Hi friends, welcome back to Perfect Score Format. In the discuss a in the topic trigonometry problems on height and distance. That is the angle of elevation and angle of depression. One observer, one position in the under, near a line in the horizontal line in the middle. Near an object in a nocum ball, observer and I am object in the middle joint chain the line, line of sight in the barino. The line of sight is a line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. But we will see the horizontal level of line of sight in the angle form. We will see the line of the horizontal level in the angle form. So, we so, will see the angle of the angle of elevation. The angle of elevation is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. That is the line of sight horizontal level in the middle of the line of form the angle of elevation in the Second one angle of depression. We have the horizontal level in the line of sight to mark the line of sight to the horizontal level in the middle of so, if we form the angle, ne, angle of depression is the angle. The angle of depression is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level. Angle, line of sight is horizontal level. Ne, angle, we form the angle, angle of depression. Aana. In line of sight, horizontal level, ne, angle, we form the angle, angle of Elevation Iriki. Next namku previous year's questions on Noka. First question A kite is flying at a height of 60 meter from the level surface attached to a string inclined at 30 degree to the horizontal. Then the length of the string in meters is dash. The either Uri Patam Arvada meter height ilu Parthon Dirikino. In your Patathinde Nola. Horizontal mitre undakuna angle 30 degree ana. Angani angida etra meters arikim in nulinde nilam enola dana namata question. Put a number if figure of arikina or a right triangle de formula. But a namka height than the tundra. Namkariam height and the parinada ground in the mulla perpendicular distance ana. So namka east side in a height at markia in the length 60 meters ana. Inni, amda no string, or a patathinde string on the paranade, a prim or a slanting position laricum. From e third side, e side iricum, patathinde string eye to wear another. Adum ground white form chain angle on the paranade, thirty degree ana. So namuk e angle ne, thirty degree in the markayam. Ni adatha dai, height is always the perpendicular distance. So, this is the angle 90 degree. Now, we will see the string in the middle of string. In the middle of the string, we will see the string in the middle of the string. Then, we will see x in the middle of the string. Then, we will see the value in the middle of the string. Now, we will see the sign in the middle of the opposite side by hypotenuse. But x 90 degree के opposite side तो वैरी ना side आना, so इधर hypotenuse आना, फिर angle 30 नोका, आइने opposite side 60 meters तंदर टोंडर hypotenuse कंडर बढ़ी करना, फिर opposite side उम hypotenuse उम तमिलोला trigonometric ratio इन्हों बारे इन्हें द sine आना, so नमले बढ़ी ऐड करना द sine 30 degree आना, sine 30 degree is equal to 60 by x, 60 opposite side x hypotenuse. Now, sin 30 the value is 1 by 2. So, we will substitute sin 30 the value. That is 1 by 2 is equal to 60 by x. Now, we cross multiply x equal to 120 meters. That is the length of the string is 120 meters. Second question, the angle of elevation to the top and bottom of a hoarding from a distance of 6 root 3 meters are 60 degree and 30 degree respectively. What is the height of the hoarding? Hoarding in the parayana, roadside le kaanana parasi board galayana parayana. Pita namukka 
ആ ഒരു ഹോർഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പിലോട്ടും ബോട്ടത്തിലോട്ടുമുള്ള ആങ്കിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ഹോർഡിങ്ങിൽ നിന്നും സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഉള്ള ആങ്കിൾ ഓഫ് എലവേഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹോർഡിങ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നുമുള്ള ആങ്കിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റും ഹോർഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഹോർഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പിലോട്ടുള്ള ആങ്കിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ അതായത് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഹോർഡിങ്ങിന്റെ ബോട്ടം ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് ആണ് സോ ഈ പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ആങ്കിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഹോർഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതായത് ബോട്ടം മുതൽ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ബോട്ടം മുതൽ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് സെപ്രാക്ട് ചെയ്താല് നമുക്ക് ഈ ഹോർഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് എക്സ് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും വരുന്ന ഒരു ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് എക്സ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഈസ് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ സോ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു ഹോർഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് മുതൽ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഹോർഡിങ്ങിന്റെ ബോട്ടം മുതൽ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ വൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഈ വൈഡ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോർഡിംഗ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയാം സോ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് വൈഡ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് വൈ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം റൂട്ട് ത്രീ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വരും ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതായത് ടോപ്പ് മുതൽ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ലെങ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോർഡിംഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ഹോർഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈസ് ക്ലൈംബിംഗ് എ ട്വന്റി മീറ്റർ ലോങ് ഡ്രോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ടൈറ്റ്ലി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആൻഡ് ടൈറ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ പോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോൾ ഇഫ് ആൻ ആങ്കിൾ മെയ്ഡ്
ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും റോപ്പും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇതും ഈ റോപ്പും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോളിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ആണ് എക്സ് ഈ ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയന്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളില് നയന്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ആണ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് അതായത് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ന്യൂസും ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ന്യൂസും കൂടെ വരുന്ന ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൈൻ ആണ് സോ നമുക്ക് സൈൻ തേർട്ടി എടുക്കാം സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് ഇനി സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ട്വന്റി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് സോ നമ്മുടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലവേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടി മീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ടവർ ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദൻ ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ അതായത് ഒരു ടവറിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടവറിന്റെ ഫൂട്ടിൽ നിന്നും തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ദൂരമുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അതിന്റെ ടോപ്പിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഈ സൈഡിനെ നമുക്ക് ടവർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ടവറിന്റെ ഫൂട്ടിൽ നിന്നും തേർട്ടി മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് തേർട്ടി മീറ്റർ ദൂരെയാണെന്ന് എടുക്കുക സോ ഈ ലൈൻറെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ടോപ്പ് ടവറിന്റെ ടോപ്പിലോട്ട് ഉള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടവറിന്റെ ടോപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഹൈറ്റിന് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡാണ് ഹൈറ്റ് ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡിന്റെ മെഷറും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും തമ്മിൽ വരുന്ന ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എച്ച് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് തേർട്ടി ഇനി ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എച്ച് റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്ന് വരുന്നു അതായത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്രീ ബ്രേക്സ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റോൺ and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter then find the height of the tree thayida oru tree kaatilu odinjittu adinte top ground il vanna touch cheyunu ini aa top um aa tree de ഫൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി ആ ലൈനും ആ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആ ഇതും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ച് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ്
ഇനി ഈ ടോപ്പും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആങ്കിള് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിള് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആണ് എ ഡി ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെ എക്സ് മീറ്റർ എന്നും സി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെ വൈ മീറ്റർ എന്നും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം സി എന്ന പോയിന്റിലാണ് ട്രീ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ബിയിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പം ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തും ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് സി ഡി വൈ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും വൈ മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആങ്കിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ആണ് എക്സ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്ജസൺ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അഡ്ജസൺ സൈഡും കൂടെ വരുന്ന ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൈൻ ടാൻ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൺ സൈഡ് സോ നമ്മൾ ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് വരും ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ആങ്കിൾ എയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് വൈ നമുക്കറിയാം ആങ്കിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ അഡ്ജസൺ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാം സോ അഡ്ജസൺ സൈഡും ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസും തമ്മിൽ വരുന്ന ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ അഡ്ജസൺ സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൺ സൈഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് വൈ ഇനി കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ വൈ എന്ന് വരും അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ലെങ്ത് കിട്ടി ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് എക്സും വൈയും ആഡ് ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഈസ് എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വരും അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ട്വന്റി ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ ഇനി റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആണ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു എന്ന് വരും അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രീ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആങ്കിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വാച്ച് ആൻഡ് ഷ